行行行，我知道了，我马上就到。你好，你好，你就是给我打电话的那个人吗？对，是我，你就是杜冰冰吗？啊，是我。冰冰，你好，我呀叫王小辉，以后啊你叫我小辉哥就行了。啊，好的，小辉哥。冰冰，你的消息啊我已经在网上看到了，我知道，你家里啊条件不好，好不容易考上大学了，但是没钱上。我妹妹啊，当时也考上大学了。但是我家的条件也不是很好，所以啊，是我妹妹没去上大学，是我这辈子最大的遗憾。你看，你现在好不容易考上好大学了，如果你不去上的话，我为你啊感到可惜。这里啊，有两千块钱，我一个月的工资啊也不是很高，你啊别嫌少，拿着。小辉哥，这两千块钱太多了。你给我五百就行了。哎呀，冰冰，你这去外地上大学，不许在家里，这钱啊，你就拿着吧。小辉哥，你给我拿这么多钱，这你以后怎么生活呀？行了，你不用担心我，我手里啊还有点钱呢。再说了，我在工地上班，管吃管住。谢谢你啊，小辉哥。不用谢，你的学费啊，下个月我就能给你凑齐了。以后每个月我给你转两千块钱。小辉哥，你真是个好人，你放心，我肯定会好好上学的，争取啊顺利毕业，以后肯定会好好报答你的。行了，冰冰，你呀、啊、好好上学，就是对我最好的回报，也是对社会最好的回报。小辉哥，你放心吧，我一定会好好学习的。行了，这钱我也给你了，我该去工地上班了，我先走了。哎，小辉哥，你放心。这我以后有出息有钱了，我一定会好好报答你的。行了，冰冰，今天啊，我帮你，不是为了让你报答我，而是啊，不想让你这辈子留下遗憾。谢谢你啊，小辉哥。行了，别谢了，我先走了。有什么事啊，你给我打电话。董事长，这个项目要是没什么问题的话，我就开始做了。行，没什么问题，你去执行吧。那行。一转眼六年过去了，我现在呀也有了自己的公司，也不知道小辉哥怎么样了。这两天呀，公司也不忙，要不我回去看看他。行，就这么定了。李秘书，帮我备一辆车。谁呀、啊？来了。哎，姑娘，你找谁呀、啊？大哥，你不记得我了？你是？六年前，你帮助的那个贫困生，你不记得了？六年前？哦，我想起来了，你是窦冰冰。对，大哥，是我。来来来，赶紧进来。来坐，冰冰，你怎么找到我家的？啊，大哥，我是打听了好多人才打听到这的。哦，原来是这样，冰冰，那你来有什么事儿吗？我这次来呀，主要是感谢你的，在我上大学的这四年里，都是你一个月给我打两千块钱，如果没有你的话，我不会顺利完成学业的。行了，冰冰，你呀别谢我了，不过这时间过得可真快呀。一转眼，你都已经毕业了。是啊，大哥，这一转眼呀，我都毕业两年了。在这两年里，我也没有时间来看你。我今天呀，特意有时间过来看看你，感谢你呀，当年对我的帮助。冰冰，你别这么说，当年我帮你，也是因为看到你啊，我就想起我妹妹，想到她因为上不了大学那个伤心的表情。大哥，你看咱们呀，都是陌生人。我真的感谢你当年呀帮助我。行了，感激的话就别说了。对了，冰冰。
这几年你在大学过得怎么样啊？大哥，在工地太忙了，也没时间啊去看看你。大哥，给你说实话吧，这上大学的时候呀，我确实有压力，我都快坚持不下去了。这每当想到你呀，我就有坚持下去的动力。大哥，这些年你过得怎么样呀？哎呀，冰冰，你看，大哥就一个人，一个人吃饱，全家不饿，一直啊过得还行。大哥。这都过去这么多年了，你难道还没结婚吗？哎呀，我你又不是不知道，整天啊在工地上班，连个女人都见不到，别说结婚了，到现在我还没谈女朋友呢。不过我感觉一个人生活啊也挺好的。啊，哎，对了，冰冰，你看你这也毕业两年了吧？你最近在干什么工作？工作还顺利吧？大哥，我的工作呀还挺顺利的。这大学毕业以后，我和几个朋友呀研发了一个项目，我们合伙呀开了一家公司，现在收益呀还不错。真的吗？冰冰，你这么有出息啊！现在都自己开公司了。是啊，大哥，多亏你当年对我的帮助，要是没有你呀、啊，也不会有我的今天。冰冰，你别这么说，这些啊都是你自己努力的结果。对了，大哥，你刚才说你不是没有女朋友吗？要不我给你介绍一个。哎呀，冰冰，你呀、啊、就别拿大哥开玩笑了。就我这条件，就我这工作，谁能看得上我呀？大哥，你怎么这么说呀？我告诉你，那个女孩呀，不图你的钱，也不图你的家庭条件，她就图你这个人。而且这个女孩呀，你肯定喜欢。哎呀，冰冰，你就别开玩笑了。现在这个社会，有哪个女孩不现实呀？你看我家庭条件这么差。他呀，肯定不会愿意的。大哥，你放心吧，就你这个家庭条件呀，他肯定会愿意的。冰冰，如果你说的是真的，那那个女孩啊，我还真想见见。大哥，那我就不瞒你了，我说的那个女孩呀，其实就是我自己。什么？冰冰，这咱们两个不合适吧？大哥，这咱们两个都没有交往。你怎么说不合适呢？我就跟你说实话吧，小辉哥，第一次见你的时候，我就喜欢上你了。冰冰，你别这么说。其实六年前我第一次见你，我就觉着你这个小女孩特别善良，而且特别漂亮。不过在我心中，你一直啊是我的妹妹，咱们两个确实不合适。你不能因为报恩就这样说，小辉哥。我觉得我们两个挺合适的呀，这我给你称为男女朋友关系呀、啊。我并不是为了报恩，我就是觉得你这个人呀，真的挺好，而且你这个人呀，特别善良，值得人托付一生。哎呀，冰冰，我都说了，你在我心中啊，永远是我妹妹，我帮你啊，也都是应该的。你可千万别有压力。小辉哥，我没有压力，我真的是喜欢你。你就不能考虑一下吗？我并不是为了报恩才跟你在一起的，冰冰，你一定要考虑清楚，咱们两个年纪相差太多了，我怕咱们两个在一起。小辉哥，我觉得年龄不是问题，只要两个人真心相爱，一定会有结果的。冰冰，既然你这么想的话，你给大哥一段时间，让大哥好好考虑考虑。行，小辉哥，你慢慢考虑，我会等着你的。对了，你看我这也大学毕业了，我现在呀也能挣钱了，要不我今天请你吃饭吧？哎呀，冰冰，你看你这话说的，你好不容易来找我了，我怎么能让你请我吃饭呢？今天啊，大哥请你吃饭。行了，大哥，你就别给我争了，饭店呀我也订好了，我的车就在外面，咱们走吧。行，走走吧。